Asante sana. Karibu sana katika ibada hii. Mahali popote uliko mtasamachi, ningependa tuweze kupata kubarikiwa na Mungu wa mbinguni. Waya tuombe tunaposhiriki neno. Baba mfarme wa farme uliyeumba mbingu na dunia, ninakutukuza nikirinua china lako. Bwana wa majeshi kwa sababu ya ibada hii tunaikabidi mkononi mwako. Naomba baraka zako choba jire kwa ajili ya neno hili tunaposhiriki. Baba kaweze kunena nazi kwa ajili ya utukufu wa china lako. Nakabidi kila mtasamachi bali popote aliko. Na nayo tutazama kupitia YouTube, kupitia Facebook, kupitia television hii choba jire wacha bwana wa majeshi watu wako wakabata kubarikiwa katika china la Yesu. Naomba choba jire ukanitumie kama chombo ninapoleta neno hili. Wachiri ya makusudio ya neno lako likaweze kutumia ndani ya mioyo yetu. Kwa chini ya Yesu Kristo Mfalme, tunaomba na na kuamini. Amen. Basi karibu sana mahali popote uliko ili tukaweze kubata kubarikiwa. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu nguvu ya kumtumikia Bwana. Katika kitabu cha uh, kumbukumbu la Tolati 28 47 na 48. Maandiko yasema ya kwamba Mwenyezi Mungu wenu aliwabariki katika kila njia lakini nyinyi amkumtumikia kwa moyo wa furaha na mkujufu. Hapo tunaona kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alitubariki kwa kila njia. Wewe na mimi tumebarikiwa. Kila mmoja wetu amebarikiwa. Labda kuna kila mmoja wetu kuna baraka ambao Mungu amekujalia. So maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwabariki kwa kila njia. Kuna wengine ambao mmebarikiwa kwa ajili ya sauti. Wengine mmebarikiwa ni kwa sababu ya afya nzuri. Wengine mmebarikiwa kwa sababu ya watoto, maana wengine hawana watoto. Wengine mmebarikiwa mko na magari, wengine hawana. Ni mmebarikiwa mko na afya nzuri. Yaani kuna jambo ambalo Mungu ameweza wewe kukubariki. Unapokaa katika maisha yako ukiangalie Unaweza kaona ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekufanyia kuliko wengine. Basi maandiko yasema kwamba Mwenyezi Mungu aliwabariki kwa kila njia lakini nyinyi amkumtumikia kwa moyo wa furaha na mkunjufu. Kwa hivyo neno hili ni Mungu ambaye anaongea na mtumishi wake Musa akawa anamwambia kwamba basi mimi Mwenyezi niliweza kuwabariki wana wa Israeli kwa kila njia lakini wao hakunitumikia kwa moyo wa furaha hasa ndio mtumishi wa Bwana Musa anaambia watu wa Israeli ya kwamba Mungu Mwenyezi Mungu aliwabariki kwa kila njia lakini nyinyi amkumtumikia kwa moyo wa furaha kwa moyo mkunjufu kuna watu ambao mpendo Mungu amewabariki na kazi lakini katika hiyo kazi amumtumiki kwa furaha hata kumtolea Mungu mnamtolea mkingunungunika Wengine mnakataa kumtolea kwa sababu ya kwamba mnaona ya kwamba ni bidii yenu sio kwa bidii yenu wapendwa ukiona ya kwamba uko na kazi si kwa sababu wewe ni bidii uko nayo ukiona ya kwamba uko na pesa sio kwa sababu ya kwamba uko na bidii ukiona ya kwamba wewe uko nje ya nje nje ya nje ya Kenya bado wewe uko salama wengine wanawao wanarudi wakiwa wamewawa usione ya kwamba ni bidii uko nayo bali ni kwa sababu ya neema yake Bwana amekubariki ili uweze kusafiri nchi ya nchi wengine ambao mko katika nchi ya Kenya msifikirie kwamba ni bidii yenu mko hai leo wakati ambapo election ilifanyika kwa amani basi mbo kumwaika damu msifikirie kwamba ni kwa bidii yetu bali ni kwa sababu ya huruma zake Bwana ndio maana ametuweza kudubariki kuwa na election iliyo na amani ambayo ichawahi fanyika katika nchi yetu Mtasamachi wangu mahali popote uliko. Ni vyema ukaweze kuelewa ya kwamba kwa kila jambo lio nalo ni kwa bidii ya Mungu ili akaweze kudubariki. Bali sio kwa bidii yetu kama wanadamu ili tuweze kuwa na vitu tulivyo nazo. Kama mimi ninapoona leo nikivaa vizuri, siwezi nikalichukulia kwamba ni kawaida. Nikaona ya kwamba ni kwa bidii yangu. Ili yali kuna ziko ambao nilikuwa siwezi nikafaa nguo. Iliali kuna siku ambao singeweza kukua hata na kufaa kiatu. Sasa ninapoona leo nikifaa vizuri sio kwa bidii mpendwa ni kwa huruma zake Bwana. Sijui wewe siku ya leo Mungu amekubariki na nini? Mimi leo Mungu amenibariki. Ninapotasama niko na jamii na kuna wengine ambao wanatamani kuwa na ndoa lakini hawana. Kwa hivyo siwezi nikachukulia jambo hili kawaida. 
wakati ambapo ninakuwa na huduma ninaopiri kila siku na sichoki na sauti yangu bado mnaisikia hata iliali sina vyombo siwezi nikachukulia ni bidii maana kuna wengine ambao wanaupiri sauti zao zimepotea hawezi akaupiri bila speaker maana sauti iwezi kaenda lakini mimi ninaupiri na sauti bado inaenda mbali watu wanaisikia na mbali wewe unanitazama kwa tv unakuta sauti iko sawa pendwa siwezi nikachukulia jambo ilikuwa la kawaida lakini nimemkarimu Mungu kuweza kukua kufika mahali hapo kukua na madhabahu siwezi chukua kawaida bali ni kwa sababu ya mkono wa Bwana ninaweza kuwa na madhabahu kwa sababu ya nini mpendwa ni lazima hata na wewe ukae chini ukachite kamkutano ukachiuliza ya kwamba mimi ni nini ambacho Mungu amenibariki kwa wewe labda umebarikiwa na kuwa na nyumba yako wewe upishiwi mlango the end of the man kuna wengine ambao wanapishiwa mlango wewe umechaliwa kuwa na nyumba yako elelewa mpendwa sio kwa bidii yako kuna wengine ambao wanafanyiwa operation wakijifungua wewe ufanyiwa operation ukijifungua unajifungua vizuri basi usione ni bidii bali ni kwa sababu ya mkono wa Bwana mpendwa Bwana amekubariki na hiyo kujifungua vizuri Bwana amekubariki na kufaa mafasi mazuri Bwana amekubariki uko na mikono miguu miwili kuna wengine hawana mikono miwili Bwana amekubariki na miguu yani watu hawaoni baraka za Mungu wanafikiria kubarikiwa na kuwa na magari wanafikiria kubarikiwa na kuwa na, maiz, na maisha ya kukaa ki, maisha ya kivari kukaa runda si kukaa nyari mbendo elewa ya kwamba hata kuamuka ni, ni kubaraka za Mwenyezi Mungu maana kuna wengine wanakufa usiku kusafiri kufika safari ambao ukiwa salama ni kwa sababu ya neema za Bwana kuna wengine ambao wanakufa achari hiyo siku maana hata wengine wanakufa hiyo barabara tu lakini wewe unakuwa na amani mbendo si kwa bidii ni kwa sababu ya baraka za Mwenyezi Mungu lazima ukae chini wewe angalie ya kwamba ni chambo lipi ambalo Mungu amekutendea hiyo ndio kuonyesha ya kwamba amekubariki basi na wewe mtumikie kwa furaha kwa sababu hata kuwa na miguu ya kufaa kiatu sio kwa sababu ya bidii ni kwa sababu ya baraka za Mwenyezi Mungu wapendo kuna watu hawana miguu wanatamani kufaa kiatu lakini hawana miguu wengine wewe unakuta kwamba wewe uko na viatu na iriari kuna wengine ambapo hawezi wakafford kwa, kwa na viatu kuna wengine wako na pesa wanaweza wakanua viatu kila siku lakini hawana miguu ya kuvaa viatu pendwa kila ambacho ulicho nacho ni kwa baraka za Mwenyezi Mungu Bwana amekubariki kuwa nacho basi na wewe chukua nafasi ya kumtumikia kwa moyo na furaha kwa moyo mkunjufu moyo wa kuchitolea upendo sijui ni nini ambacho kinaweza kukufanya yani kumtolea Mungu unaona kama unapoteza na iriali Bwana amekubariki wewe mpendwa elewa ya kwamba wewe ukiona ukiwa na fedha sio kwa sababu unachua kuomba sio kwa sababu unachua kuingia ibada sio kwa sababu wewe unachua kuamka mapema bali ni kwa sababu ya neema zake Bwana kuna watu wanachua kuomba kuguliko lakini hawana chochote kuna watu wanachua kuenda ibada kila siku lakini hawana chochote kwa hivyo wewe ukiwa uko na hicho ulicho nacho siku ya leo mpendwa ningependa ujue ya kwamba Bwana amekubariki amekubariki ndio maana anasema niliwabariki kwa kila njia lakini wao hawakunitumikia kwa moyo wa furaha kuna mtu ambao ukisikia kutoa unasikia kama wachungaji wanakukwasa lakini unasahau ya kwamba unapotoa mpendo aelewa ya kwamba hautoi kwa sababu ya kusaidia Mungu ukichua ya kwamba kutoa jana jana nilikuwa nimetengeneza uh, uh, what we call a card ya kwa ajili ya kuchanga pesa ya kununua vyombo tarehe sita mwezi wa, wa kumina moja na ile kadi nilipo nilipotengeneza nikatumia mtu mmoja kwa kwa pitia kwa kwa WhatsApp aliniuliza wewe ni nani hiyo card nimeiandika iko na china iko na china la kanisa lakini mtu anakuuliza wewe ni nani na iliari unachua siwezi kuwa na namba yako ya WhatsApp kama si wewe umenipatia na siwezi kuwa wazimu nikakuwa na namba yako ya WhatsApp na iliari si, mimi nimeokota barabarani nilichoacha hiyo namba inatumika kwa WhatsApp lakini kwa sababu kutolea Mungu wapendo wengi tumeshindwa na ndio maana tunauliza maswali na hebu nikwambie kutoa kwa Mungu si lazima uchoe hiyo pasta ndio utoe 
unless kama ulikuwa unapatia pasta basi lazima uchue pasta lakini kama ulikuwa unachua unapatia Mungu sio lazima uchue hiyo pasta ni nani labda unanisikia kwa tv sio lazima unijue ndio ndio patiane kwa kutolea Mungu hapana lakini kama unachua unatolea Mungu utamtolea hata basi kwa kunichua mimi kwa sababu wewe unipei mimi unapatia Mungu wako kwa hivyo si lazima unijue tolea Mungu wako lakini kwa sababu ya wengi Awelewi ni kwa sababu Mungu amewabariki. Wanaona ya kwamba wao lazima wakujue. Mpendwa mimi, si lazima nikujue ndio nikusaidie. Maana nikichua mimi nafanya huduma, ninafanya kwa sababu ya kasi ya Bwana, ninaweza kukupatia yoyote yule. Mimi sasa singine siku moja, kuna siku ambao wakati COVID-19 ilikuja. Kuna chakula ambao Mungu alibariki nazo. Niliambia my wife, hizi chakula hata tukikula hatuwezi maliza. Ala tukisema tukule bado tunaenda kwa choo na hizo chakula bado azita kusaidia lakini tukipatia na watu bado Mungu atatubariki na kumbuka mimi tuli, mama naye uzuri wake ana shida tukatoa ile chakula tukapatia na watu tukabariki wote hata tukamwambia wala washirika wetu hitana machirani wala ambao wanaweza kuja wala wasemi hiyo kanisa ni ya mashetani waambie wakuja tuwabariki tu wakakuja tukawabariki baada ya wiki ta, wiki moja ikienda ukamilika na kumbuka pasta mmoja akanipigia simu. Akanitia maindi. Akanitia marawe. Yaani akanibariki. Na huyo pasta baada ya kunibariki, yeye akabariki huo mpaka na gari. Kwa hivyo mpendwa, kupeana kwa Mungu si lazima unichue ama si lazima uchue mchungaji. Peana kwa sababu unapeana kwa Mungu. Maana amekubariki wewe. Mtumikie wewe kwa mtumikie huyu Mungu. Wacha kutumikia pasta. Wacha kutumikia makanisa. Tumikia Mungu. Ukipatia yatima, sio yeye umesaidia. Umepatiana kwa sababu ya nini? Umeba, umefanya kazi ya Bwana. Ukisaidia ya, yule ambao ni ya, ma, mchane, hujasaidia ya mchane. Umesaidia Mungu kazi. Umembariki. Kwa hivyo mpendwa, Yesu akauliza, wengi watajiuliza, nilikuwa mgonjwa, au kuja kuniona. Wengi watajiuliza wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa sina chakula, hamku niletea chakula. Nilikuwa niko ni, nilikuwa nimefungwa gerezani, hamku hata kuniona. Wengi watauliza, kwani wewe ulikuwa wapi? Lakini ni kwamba haukujua. Yesu labda alikuwa amevichwa. Ndani huyo mchungaji anayeitisha kununua vyombo kama mimi siku ya leo. Labda huyu Yesu unayemtafuta mpendwa, hako ndani ya hivi vyombo, utakapununua hizo vyombo ndio naye anaonekana. Na wewe umekataa. Labda Mungu amejivija kule mgonjwa wa hospitali. Umekataa kutoa bili yako, umlipia hapo hospitali ili atoke hospitali. Na wewe unafikiria kwamba bado unamtafuta Mungu. Sijui unamtafuta Mungu umu gani wewe. Na ambao na ujaimuona baka leo. Labda Mungu amejivuja, amejivicha. Kwa hiyo yatima wako pale Juden home, lakini tumekataa kwenda kuwaona. Tumekataa kuwapelekea mafasi. Tumekataa kuwapelekea chakula wale children home wale watoto wanarara ancha lakini wao unakula unakunywa unaamka vizuri wao umechaliwa neema unatembea na ndege unaenda kaunti ile nyingine ukienda ile kaunti ile nyingine labda wewe ni mwanasiasa watu wanakufa ancha kule 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 mahali kunaitwa wapi turukana lakini wewe bado unajiita wewe ni governor wewe unajiita bado wewe ni senator sijui wewe bado unajiita naisi lakini wale watu bado wanakufa na ancha Pendwa ni kwambia ukweli wewe utumiki Mungu maana ungekuwa unatumikia Mungu hiyo ni pesa ya kupanda ndege hiyo hizo pesa mungeacha mpelekea pale Samburu wale watu wa kule wasikufe wa njaa baada ya hizi mambo mengine ya kutembea sio iko na na, na, na magari sio na security tano hizo pesa singekula wale watu mayatima wale watu ambao wasiojiweza Mungu angekuona angekubariki kupitia hiyo njia lakini wengi maana shetani ni mwerefu amefunga watu akili mpaka atue huyo mwenye akoturukana anakufa na anjani nani yani wewe unasaidia china ama unasaidia mungu kazi lakini wapendwa ningependa nikwambie siku ya leo wakati unapofanya kazi ya mungu usiangalie ya kwamba utaambiwa asante usiambi usiangalie ya kwamba lazima uchue hiyo kanisa usiangalie ya kwamba lazima Uweze kukuwa sijui ni rafiki yako. Kusaidia rafiki yako si huduma. 
kusaidia chirani yako si huduma chirani ni yule ambayo ambaye ana chochote sio yule rafiki yako ati mnasaidiana na chumvi si mnasaidiana machi ati yule sasa ndio tampatia patia huyo mwenye amsalimiani sasa hiyo ndiye anaipa huduma ya kufanya kazi ya bwana mpendo anikwambia siku ya leo kama wewe unamtumikia moyo kwa moyo wa fra na moyo mkunjufu ni kufanya mahali ambapo wengine hawafanyi hiyo ndio kuonyesha ya kwamba unamtumikia Mungu wa moyo na furaha mimi ninatamani Mungu anibariki na pesa niwe nikihubiri nchini nikimaliza kuhubiri badala watu wani pesa daka mimi nitakuwa nawabatia hiyo ndio mimi natamani badala niwaambie mimi nataka watu ambao ni wagonjwa ati wanipatie mimi nafaa niwapatie hiyo ndio ninaomba na ninachua Mungu maana anasikia maombi atanipatia mimi nitakuwa nabariki watu kanisa la Mungu na wapatia na naona mtu ambaye anachalipa nyumba na mlipia nyumba naona mtoto ambaye achalipa skuru fees na mlipia skuru fees naona mtoto ambayo ana wazazi na wachukua na walea kama watoto wangu hiyo ndio milango na ninachua kwa sababu Mungu anasikia kuna saa atanibariki mpendwa sijui wewe Mungu amekubariki leo Je unamtumikia kwa moyo wa furaha na moyo wa kujitolea ama wewe umekataa kumtumikia Mungu? Hebu tuende pale katika kitabu kile. Bara 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 tunasoma Deuteronomy chapter 28 verse 20 40 48 soma pale. Kwa hiyo mtawatumikia maadui wenu, didi yenu. Maadui wenu ambao Mwenyezi Mungu atawatuma didi yenu. Kwa ncha, kwa kiu na uchi na kutundukiwa kila kitu atawavungeni nira ya chuma mpaka muangamizi kwa hivyo unaona neno hili nitatuambia tamu, mpendo acha ya kwamba kwa sababu tumekataa kutumikia Mungu kwa moyo wa furaha na moyo mkunjufu basi yeye mwenyewe Mungu atatuma maadui zetu kwetu mbapo watakuwa ni nja watakuwa ni kiu na hata kukosa mafasi na zaidi hata na kutundukiwa na kila kitu. Kwa hiyo mpendwa kukataa kutumikia Mungu kuna hatari. Labda wewe ndio utakuwa leo sakaria wa leo. Ambapo aliyefika mahali akapewa siku ya kifa ya kufa kwa. Akaambiwa sasa andaa kukufa kwa kumekucha ni kesho hata si kesho kutwa ni leo. Basi sasa akageuka kwa ukuta akamwambia Mungu Kumbuka mimi siku ile nilikuwa mwaminifu kwako. Wewe ni nini ambacho mpendo? Utakifika mwisho labda umepiwa na ncha. Utamkumbusha Mungu nini? Maana ncha ni pigo. Wakati ambapo Kenya tunalia ncha ncha, hii ni pigo, ni pigo Kenya tumepigwa. Maana Mungu ndiye anasema mwenyewe, mkikataa kunitumikia, nitaachilia ncha, nitaachilia kukosa mafasi na nitaachilia kutundukiwa na kila kitu. Kutundukiwa ni kukosa kila kitu. Kwa hivyo tunapoona tumekosa katika maisha yetu labda tumekosa mafasi, tumekosa school fees, tumekosa nyumba, mali hata fees school fees, yani kila kitu tumekosa. Wapendwa si mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu ya kukataa kumtumikia Mungu. Mungu analeta maadui kwetu. Wanatutesa. Na maana sema wata nitawafungieni baka muangamiswe kwa hivyo ndio maana ncha inakataa kuisha hata kama government inasema ya kwamba hadithi wanaleta umbolea ya bei ya chini hadi ndio chakula ipatikane tere bado watu watalia ncha kwa sababu hata kama hiyo hiyo umbolea imekucha kiangazi basi ikuche hiyo umbolea itafanya kazi hiyo chakula imepandwa itakuwa haiwezekani wapendwa ni turudi tumtumikie Mungu kama serikali ya Kenya support kazi ya Bwana simuamue mupeana hata kiwanja kanisa la Mungu ichemo wewe serikali ya Kenya rais wetu nikuulize siku ya leo wewe umeingia chusi usiwe wewe wa kwanza kupeana kanisa la Mungu kiwanja ichenga katika nchi yetu ya Kenya rais William Ruto si wewe wa kwanza hivi ya kuweza kusimama useme kanisa la Mungu lichengwe hii kiwanja ya serikali ya Kenya proti za zile ambazo zimesaka government si wewe wa kwanza wa kupeana kanisa la Mungu licheni si wewe wa kwanza ya kusimama na kanisa ambalo liko chini halichainuka likao wewe ndio wa kwanza kuinua governor wewe unalisikiza 
we senator, we MP, we MCA, we ambao nitachiri ambao unalisikia. Si umtumikia Mungu. Tumtumikie wapendwa Mungu. Ah tuna saa ya kesho. Haya ndio masaa tuliyo nayo. Kwa hivyo ningependa nikuambie siku ya leo, ya kwamba tukimtumikia Mungu, wapendwa njaa tutaondolewa. Kiu tutaondolewa. Hatuta na hatuta kuwa na kiu. Kuna watu wako na kiu ya ncha. Kuna watu wako ya kiu ya chakula, kiu ya mafasi, kiu ya pesa, kiu ya kazi, kiu ya ndoa, kiu ya watoto. Kuna watu wamekosa vitu fulani. Wapendwa, ninaomba siku ya leo, ya kwamba turudi tumtumikie Mungu. Ya kwamba kutumikia Mungu si hasara. Wapendwa sikia nikwambie, sisi ndio tunahitaji baraka kwa Mungu. Mungu ahitaji baraka kwetu. Ni sisi tuende kwa Mungu, tumtumikie hatubariki. Sio Mungu ya kwamba yeye akuje kwetu tumbariki. Hatuwezi tubariki Mungu. Mi naambia watu ukweli, ya kwamba madhabahu haya ya maximum ni out reach ministry. Hawezi ibariki. Maana wewe una baraka utaibariki. Lakini hii madhabahu itaweza ukubariki. Maana ya nini? Hii madhabahu ni ya Mungu. Na Mungu ndio ubariki watu. Kwa hivyo watu huwezi bariki Mungu. Ni Mungu akubariki mpendwa. Wewe uko pale unanitazama. Jiulise ni mara ngapi ambapo unatumikia Mungu? Wewe umeachiliwa kazi by the end of the month unapata pesa. Je, hizo pesa zako unapata unatumikia Mungu? Wewe umechaliwa na ndoa, unatumikia Mungu na hiyo ndoa yako? Umechaliwa na watoto, unatumikia Mungu na watoto wako? Maandiko yanasema ya kwamba mtumishi wa Bwana anaitwa Joshua. Anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Wewe je na ndoa yako unamtumikia Bwana? Je wewe na pesa yako unamtumikia Bwana? Mungu. Kwa kuna watu wengi mumechaliwa na magari. Lakini hizo magari zenu mnabeba magari friend, mnabeba ma boyfriend, lakini asifanye kazi ya Bwana. Amuwezi mkapeleka mkapeana kwa, kwa Mungu. Mkasema mchungaji tunakubariki gari. Enda nayo huduma. Lakini badala yake mnapepea mpango ya kama. Badala yake Munapepea watu ambao wasio wasaidia. Wengine mnapepa watu mnaua, mnaenda mnatupa bau kwa mto na hizo magari zenu. Lakini hazipepi Mungu. Hazipepi madhabahu ya Mungu. Hazipepi watumishi wa Bwana. Wapendwa Mungu atusaidie ili tuweze kumtumikia Bwana. Naomba nikimaliza hivi watasamachi wangu. Ya kwamba sisi wote tumtumikie Bwana. Naye Mungu hanadubariki. Naye Mungu hatatuinua kwa sababu ni sisi tunahitaji baraka kwa Mwenyezi Mungu. God bless you so much. Ndele kumtele ambao ni tarehe sita mwezi wa kuna moja tulinunua vyombo katika madhabahu haya kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ningekuwa na mzigo wa kuweza kusupport kazi mpendwa. Tarehe tere, tere sita mwezi wa kuna moja mwaka huu tunanua hizo vyombo. Kwa hivyo kiweza kunibariki na 1000 moja, 2000 ama unibariki, unibariki na hizo vyombo tunahitaji 350,000. Kiweza kwa moto ya peke yako sitaitisha kabisa. Lakini hizo vyombo nahitaji kwa ajili ya kwenda kurusheni. Bwana akubariki unapofanya hivyo. Kama unaweza kuwa na hiyo msiko. Namba ya simu ni 07 17 35 8579. Ama 0795 4107 Hiyo namba unaweza kutumia mchango wako kwa ajili ya kununua vyombo. Usikose mpendo. Simama na kasi ya Bwana. Bwana akubariki. Unapotenda hivyo. Unaweza ukatoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki. Tunapomaliza, support kasi ya Bwana, Mungu akubariki. Hiyo namba unaweza ukaitumia. Wacha tuombe tunapomaliza. Baba mfalme wa farme, na kushukuru kwa sababu tumesikia neno lako. Kuzu kutumikia. Baba naomba kwa chile ya wote walio nitasama. Wape roo ya kutumikia ufarmi. Na kataa maro yote ya naweza kuwapini. Maro yote ya nasuidia watu wa kutumikia. Walinao tumikia ufremashon. Walinao tumikia devo oshupa. Uruminati wa chawi na waganga. Joba chile wako na bidi. Lakini sisi tunapo vika kuwa kombuani. Baba tunakuwa na ulegevu. Na neno lako nasema ya kuamba. Wanao kutumikia. Baba kuulegevu wa meraniwa. Baba naombo kasaidia kila moja. Baba tufanya kasi hii. Tukiwa na amani, tukiwa tunakutumikia kwa furaha na moyo mkunjufu. Baba bariki kila mmoja, uinue kila mmoja. Watenda kazi wa television, wao wacha wabarikiwe. Baba wa, wa, baba wa mbinguni, bariki hata mwe baba kiongozi wa hii Jehovah Jireh Television. Baba wabariki kila mmoja, wabariki watasamaji. Baba wabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo mfano. Bariki sadaka zao, bariki dhabiu zao, bariki hata wanaotoa kwa ajili ya kununua vyombo. Wabariki kwa jina la Yesu Kristo mfano. Tunaomba na dhana kwa mimi. Amen. God bless you. Na muwe na wakati